শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান পাওয়ার টক শো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয় ইমামুন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় জঙ্গিবাদ দেশে দেশে আপনারা জানেন যে কেবল বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বেই এখন বলতে গেলে ছড়িয়ে পড়ছে জঙ্গিবাদ এবং সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক থেকে শুরু করে সকল মানুষই কম বেশি উদ্বিগ্ন এই এই জঙ্গিবাদের ভয়াবহতা নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা তিনজন অতিথিকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি প্রথমেই তাদের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি সবার বায়ে রয়েছেন এয়ার কমোডার অবসরপ্রাপ্ত ইশফাক ইলাহি চৌধুরী তিনি নিরাপত্তা বিশ্লেষক রয়েছেন মোফাজুল করিম সাবেক সচিব এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত আমার বায়ে রয়েছেন রাশেক রহমান তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপ কমিটির সহ সম্পাদক এবং এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে প্যারিস থেকে যুক্ত হচ্ছেন এটিএন বাংলার প্যারিস প্রতিনিধি দেবেশ বড়ুয়া দেবেশ বড়ুয়া আপনাকেও এবং স্টুডিওতে যারা আছেন আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই আলোচনায় এবং প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা ফেসবুক বা স্কাইপের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন আমি আলোচনাটি শুরু করতে চাই মাঝখান থেকে জনাব মোফাজুল করিম আপনাকে দিয়েই আমি যে কথাটি বললাম যে জঙ্গিবাদ এখন আর একটা সময় মনে হতো যে এটি বোধ হয় শুধু মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা বা আফগানিস্তানের সমস্যা বা পাকিস্তানের সমস্যা তারপরে আস্তে আস্তে এদিকে পূবের দেশেও চলে আসছে এখন বাংলাদেশ বড় রকম ভাবে আক্রান্ত দেশ আমাদের আর সেইভাবে মাথা উঁচু করে কথা বলার সুযোগ নেই যেটি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে আমরা যে রকম গর্ব নিয়ে আগে কথা বলতাম এখন আমরা মানে আমাদের মাথা ছোট হয়ে আসে সেই ঘটনা আমাদের দেশে ঘটছে এবং ইউরোপে বা পশ্চিমা দেশগুলোতে তো ঘটছেই হর হামেশা এই যে বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান এবং এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি সিগনিফিকেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমার কাছে বা আমাদের অনেকের কাছে মনে হয় সেটি হচ্ছে যে একটা সময় পর্যন্ত বিশেষ করে আল কায়দা বা তালেবান আমল পর্যন্ত মনে হতো যে মাদ্রাসা শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে পেলেরাই বা একটু অনগ্রসর সমাজের যারা অনগ্রসর তারা এই জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকছে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত সব জায়গায় আমরা দেখেছি এরকম কিন্তু এখন এই যে আইএসআইএস এখন কিন্তু ধারণাটা একদমই বদলে গেছে এখন আমরা দেখি যে ইউরোপ থেকে যেসব ছেলে মেয়ে ওখানে যোগ দিচ্ছে তারাও সবাই শিক্ষিত সবাই জীবন সচ্ছল জীবন যাপন করে উচ্চবিত্ত পরিবারের বা সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যাদের স্বাভাবিক জীবনেই খুব সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করার কথা স্বাভাবিকভাবে তারা চলে যাচ্ছে ওই দিকে এবং আমরা চিহ্নিত করতে পারছি না চিহ্নিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে কে জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকবে এবং কে ঝুঁকবে না এই যে একটি জটিল পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী এর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার উপায় কি এই প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই আপনি এক কথায় জবাব দিতে পারবেন না কিন্তু এই ঘটনাটার একটু বিশ্লেষণ আপনার কাছে জানতে চাই আপনার দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে আপনি ঠিকই বলেছেন এবং আমরা সবাই জানি জঙ্গিবাদ এখন আর কারো মনোকলি না আগে ওই বলা হতো মোল্লাদের যারা গুলটুপি পরে লম্বা কুর্তা পরে চাপ দাঁড়িয়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি না এখন খুব স্মার্ট ছেলে পেলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অভিজাত এলাকার এবং ইংরেজি মাধ্যমে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করা খুব নাম নামি দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলে পেলে এরাও গিয়ে এক দ্বিতীয়ত আগে শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু দেশ বা কিছু কিছু মুসলিম কান্ট্রি এগুলোকে আর কি দোষারোপ করা হতো এদের দিকে আঙ্গুল দেখানো হতো এবং বিশেষ করে যখন দুই হাজার এক সালে ওয়ান ইলেভেনের ঘটনা ঘটল তখন তো আমরা সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানরা একেবারে ব্যাকফুটে চলে গেলাম বলতে গেলে এবং সেই স্টিগমাটা এখনও রয়ে গেছে দুঃখের বিষয় এবং এটা আমাদেরকে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদেরকে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে তো যাই হোক এটা থেকে তো আমরা মোটামুটি আমরা মানে বাংলাদেশ আর কি মোটামুটি নিরাপদে ছিল এখন এমন অবস্থা হলো যে বাংলাদেশে গত কিছুদিন যাবৎ কয়েক বছর যাবৎ এটা এই এই রোগটা এই প্রাদুর্ভাবটা দেখা দিয়েছে ওয়েল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে আমাদের মাথাটা ছোট হয়ে আসছে এটা তো সত্যি তাই তো একটা এর মধ্যেও আর কি একটা আশার কথা হলো কি যেটা মাথা শুধু আমাদের ছোট হয় নাই মাথা দেখা যাচ্ছে যেমন আমেরিকারও ছোট হয়ে যাচ্ছে মাথা ফ্রান্সের হচ্ছে বেলজিয়ামের হচ্ছে জার্মানির হচ্ছে কার নয় মোটামুটি সবাই এক কাতারে মোটামুটি হয়েছে 
এটা আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ যেটা বা আমি এটা নিয়ে যেটুকু ভেবে দেখেছি যে এক ধরনের তরুণদের মধ্যে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন একটা হতাশা সব তো করলাম সব তো দেখলাম সব তো পেলাম তারপরেও যে একটা মনের মধ্যে একটা শূন্যতা অর্থাৎ সব তো পেলাম কি আমি হাতের কাছে সারা বিশ্বকে পাচ্ছি এক মুঠোর মধ্যে আমার স্মার্টফোনের মধ্যে বা ইন্টারনেটে গিয়ে সব কিছু সব কিছু জানতে পারতেছি মুখ দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগে কেউ বলার আগেই আমি ওই বিষয়ে সেটা বিজ্ঞানী হোক আর দর্শন হোক আর ইতিহাস হোক সব কিছু আমি জানি সব কিছু বলতে পারছি আচ্ছা চাহিবা মাত্র টাকা পাচ্ছি পয়সা পাচ্ছি গাড়ি পাচ্ছি ধানি পাচ্ছি সবই পাচ্ছি এটা তারপরেও যেন কি পাইনি কি পাইনি একটা ভাব আছে এটা সৃষ্টি হয়েছে এই জন্যে এই তরুণদের মানে আমরা যারা তরুণদের যারা সিনিয়র যারা অভিভাবক অভিভাবক যারা সেটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক আর পরিবার পর্যায়ে হোক আর সমাজেই হোক আমরা তাদেরকে কোনো পদ দেখাতে পারিনি আমরা ব্যর্থ হয়েছি অর্থাৎ তার সঙ্গে আমার শেয়ারিং ঘটছে না সে যে সারাদিন স্কুলে যাচ্ছে বা কলেজে যাচ্ছে বা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে সে স্মার্টফোনে বসে বা তার ওই যে ইন্টারনেটের মধ্যে বসে কি দেখছে কি শিখছে কি জানছে তার মনের মধ্যে কি ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে বা কি কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছে এটা সে আমার সঙ্গে শেয়ার করছে না পরিবারের মধ্যে বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে করতেছে তার ইকুয়েলস যারা পিয়ার্স যারা আর কি তাদের সঙ্গে হয়তো করতেছে বটে যদি এমনটি হতো আগে যেরকম আমাদের সময় ছিল এখন আমি একটু পেছনে যাব কারণ আমরা তো সিনিয়র সিটিজেন অফ দি কান্ট্রি আমাদের অভিজ্ঞতাটা বলা উচিত বাইদিবে আমি বা রাশেখের আব্বা আশিকুর রহমান আমরা দুজন একসঙ্গে একই সার্ভিসে একই দিনে যোগদান করেছিলাম সেই পাকিস্তানে আমাদের সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান তো আমরা সিনিয়র সিটিজেন বটে আর আরেক হরতে ইস্পাকেরও সিনিয়র তো বটে ইস্পাকে অনেক জুনিয়ার আমাদের সেই পরিচয় আর দিচ্ছি না স্কুলে বা কলেজে গেছি ইউনিভার্সিটিতে গেছি ফিরে এসে নাস্তা রাস্তা খেয়ে বা ভাত টাত খেয়ে তারপরে আবার খেলতে চলে গেছি মাঠ ছিল খেলাধুলা ছিল কারো সব ফুটবল কারো ভলিবল কারো ক্রিকেট কারো হকি এটসেট্রা এটসেট্রা তারপরে কি ছিল বই পড়ার একটা ভীষণ রকম নেশা ছিল বই না হলে পরে গল্পচক্র ছিল আউট বই যেটা আর কি আড্ডাটা ছিল এটাও একটা ভালো জিনিস কিন্তু ওটাতে আসছিলাম আমি সাংবাদিক পাড়ায় নাটক হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে নাটক হচ্ছে হলে নাটক হচ্ছে কলেজে নাটক হচ্ছে গান বাজনা হচ্ছে কিছুই না পারি অন্তত চেয়ার টেবিল গান বাজনার সময় স্টেজ সাজানোর দায়িত্ব নতুন এগুলো অ্যাক্টিভিটি ছিল এই অ্যাক্টিভিটি গুলো গেল কোথায় এখন এই ছেলেটি যখন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসছে বা কলেজ থেকে বাসে ফিরে আসতেছে এসেই তো হুমড়ি খেয়ে পড়তেছে তার ইন্টারনেটের মধ্যে পড়তেছে আরেকটা জিনিস কি আকাশ সংস্কৃতির কারণে সে দেখতেছে বাংলাদেশ আমরা কোথায় আছি আমরা তো বহু পিছিয়ে পড়ে আছি ওই যে ছেলেটি নাচছে ওই যে মেয়েটি ইয়ে করছে ঝাঁকি নৃত্য করতেছে তো এই এইগুলো আমরা করব না কেন আমরা পারবো না কেন এই সমস্ত থেকে আস্তে আস্তে তারপরে তার কাছে যখন আসতেছে ইনফরমেশন ধর্মের এই একটা দিক আছে এটা তো আমাকে আমার বাবাও বলে নাই মাও বলে নাই শিক্ষকরা কেউই বলে নাই এটা যদি আমি চর্চা করি তাহলে পরে কালকে আমি বেহেস থেকে শ্বশুরে গিয়ে হাজির হয়ে যাব তাহলে এটাও একটা ইটস এ কাইন্ড অফ রোমান্টিসিজম অ্যাডভেঞ্চারিজম হ্যাঁ অ্যাডভেঞ্চারিজম অ্যাডভেঞ্চারিজম এবং রোমান্টিসিজম তার মধ্যে গ্রো করছে এটা সে শেয়ার করতে পারছে না চাপা থেকে যাচ্ছে আমি একটি ছেলেকে জানি এখন সারা বিশ্বই তার সম্বন্ধে জানে পরিচয়টা এখন দেওয়ার দরকার নাই সে সাংবাদিক ট্যালেন্টের ছেলে ছেলে লেখাপড়া যেমন ছিল সংস্কৃতির দিকে তেমনি ছিল কিন্তু হঠাৎ করে একদিন দেখা গেল সে চলে গেছে এবং চলে গেছে আমরা সবাই যারা তার পরিচিত জন আপন জন আর কি আমরা তো একদম শক্ত হয়ে গেলাম তার পরিবার তো দুজন আর যাওয়ার কথা না কারণ তার মধ্যে যে হতাশাটা ছিল শূন্যতাটা যে ছিল এবং তার মধ্যে সে মধ্যে যে সমস্ত জিজ্ঞাসা ছিল এগুলো সে কারোর সঙ্গে এখানে শেয়ার করতে পারেনি আর নজরদারি ইত্যাদি কমে যাওয়ার আরেকটা প্রধান কারণ এটা বলে আমি কারণ ওরা বলবে একটা প্রধান কারণ যেটা হলো আমি মনে করি যে আগে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পর্যন্ত আর কি আমরা যখন কিছু বলেছি এই কোথায় যাচ্ছ তো বলছে যে আজকে ওখানে যাচ্ছি অমুকের বাসায় যাচ্ছি খেলতে যাচ্ছি এখন এই প্রশ্নই করা যায় না কোথায় যাচ্ছি মানে আমার যেখানে খুঁজে যাচ্ছি তোমার কি এত জিজ্ঞেস করো কেন 
মানে প্রাইভেসি কনভারসেশনের ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে গেছে ধন্যবাদ আমরা আপনার শুনলাম আপনার বক্তব্য এরপরে আমি একটু ইস্পাক এলাহি চৌধুরী সাহেবের কাছে যাব আপনার কাছে যেটি জানতে চাই একটু স্পেসিফিকই যদি আমি আসি যে বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা দেখেছিলাম যে বিশেষ করে বিগত বিএনপি জামাত জোট সরকার থাকতে দেশে এক ধরনের জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল এবং তারপরে ওই সরকারের আমলেই বাংলা ভাই এবং শায়েক আব্দুর রহমান সহ ওই সময়ের যে জমিয়তুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবি বলে যারা তখন সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এমনকি বাংলাদেশে আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রচলন হয়েছিল তাদেরকে সেই সরকারের আমলেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে তাদের বিচার সম্পন্ন করেছিল এবং এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রথম মানে দু হাজার ইলেকশনের পরে যে দু সাল থেকে যে সরকার প্রথম পাঁচ বছর কিন্তু মোটামুটি নির্বিঘ্নভাবেই একরকম মরললেস গিয়েছিল কিন্তু গত বছর দু এক ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে এখন সরকার বা সরকারের পলিসি কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি কিন্তু দেশে জঙ্গিবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এর কারণ কি আমি বলবো যে আসলে যখন আমরা বাংলা ভাই বা ইয়েদেরকে দমন করলাম হ্যাঁ তখন হয়তো আমাদের মধ্যে একটা বিশেষ করে যারা নিয়ে কাজ করছেন একটা সর্ট অফ আত্মতৃপ্তি বোধ এসেছে এবং যেহেতু সরকার প্রধান থেকেই নির্দেশ আসছে জিরো টলারেন্স এবং চারিদিকে আমরা সাজ সাজ রব সুতরাং আমরা ভেবেছি যে হয়তো তারা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে বা কিন্তু এই পিরিয়ডটাকে তারা আমি এখন মনে করি যে তারা তারা রিগ্রুপিং করার একটা চেষ্টা চলেছে কিন্তু তারপরে পরেই কিন্তু খুব বেশি দিন নয় তারা আবার আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রূপে প্রথম আমরা রূপ যেটা দেখেছি রাজীব হায়দারের কিলিং এবং তখনই প্রথম নাম শুনলাম একটা নতুন দল আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এবং সেখানেই কিন্তু এই যে নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার পাঁচজন ছেলে বোধ হয় তারা অ্যারেস্ট হলো এবং তারা যে কোথায় তারা এটা অস্ত্র ইয়ে তাদের একদম তারা স্বীকার করলো এবং তখন ওই তাদের ধর্মগুরু যে রহমানি বোধ হয় উনিও অ্যারেস্ট হলো কিন্তু সেই কেসটা চলতেই থাকলো এরপরে পরে আমরা দেখেছি সিরিজ অফ ব্লগার কিলিং এবং প্রথম দিকে এই যে সবসময় থাকে আমাদের একটা ডিনায়াল মোড যেটা জে এমবির সময়ে হয়েছিল যে না এগুলো বা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বারবার আমাদেরও বলা হচ্ছিল যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমরা খতিয়ে দেখছি এর পিছনে কি আছে কি না এবং কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছিল এবং দু একটা কেসে হাতে নাতে ধরা পড়েছে কিন্তু আবার ওই আইনের প্রক্রিয়ায় চলে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখেন যে ওই যে ঘটনাগুলোর পিছনে আমরা কিন্তু অনেক অ্যারেস্ট করেছি তাদের চার্জশিট হয়েছে পুলিশ বেশ কয়েকটাতে স্বার্থকতার সাথে ইয়ে করেছে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে অনেক এবং কিন্তু তারা যে কোথায় থেকে আসছে কিভাবে তাদের এইসব ধরেন আমরা প্যাম্পলেট ধরা পড়ছে প্রিন্টিং কিন্তু কোথায় কোন প্রেস এগুলো প্রিন্ট হচ্ছে কোথায় তারা এখন আমরা কিছু কিছু পেয়েছি সেকেন্ড লাইন যে কোথায় বাড়ি ভাড়া করত কোথায় তাদের মিটিং হতো এগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত তাই এটা পিছনে রয়ে গেছে সুতরাং এখানে আমার মনে হয় আমাদের একটা ব্যর্থতা ছিল আর যখনই জেএমবির সময় থেকে কিন্তু একটা আমরা অনেকগুলো সেমিনার করে এবং আন্তর্জাতিক ইয়ে করে আমরা একটা বলেছিলাম যে একটা কম্প্রিহেন্সিভ কাউন্টার স্ট্র্যাটেজি কাউন্টার টেরোরিজম স্ট্র্যাটেজি করার জন্য এবং এইটা একটা বই থাকবে বইয়ের আকারে স্যার বল বল পার যে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর যেটা যখন এইটা ইয়েতে হলো আমাদের অ্যাট্যাক হলো গুলশানে তখন এক্স্যাক্টলি জানা উচিত ছিল যে কার এক্স্যাক্টলি দায়িত্ব কি কিন্তু আপনি দেখেন যে আমরা সবাই আমাদের দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কে ঠিক কোথায় কার দায়িত্ব শেষ হবে এগুলো এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর এখন পর্যন্ত নাই যার ফলে সোয়ার টিমের কাজ কি ডিএমপির কাজ কি আপনার র্যাবের কাজ কি র্যাবের কাজ কাজ কি মানে অনেক লোক সেখানে একটু সামান্য জায়গায় কিন্তু আপনার বেশি লোক এমপ্লয় করতে পারবেন না ইট অল ডিপেন্ডস অন কতটুক জায়গা আমাদের সেই সিলেক্ট থেকে কমান্ডো আসলো কমান্ডো ইয়ে করতে হলো কিন্তু অনেক বোঝা যাচ্ছিল যে সবাই আমরা শিওর না আরেকটা জিনিস যেটা খুব ঘটেছে এখানে যে স্যার যেটা বললেন যে আমরা এখন কিন্তু মাদ্রাসার মধ্যেই মাদ্রাসা কিন্তু আছে এবং তার সাথে খুব মজার ব্যাপার হয়েছে যে একটা হতদরিদ্র মাদ্রাসার ছাত্রের সাথে একটা অতি উচ্চবিত্ত কিন্তু তারা একসাথে ট্রেনিং করেছে একসাথে থেকেছে একসাথে মেসে খেয়েছে যেটা আমি আমার বারো বছরের অভিজ্ঞতায় দেখি নাই যে ক্যাফেটেরিয়াতে একটা টেবিলে বসে বাংলা মিডিয়াম আর এক টেবিলে বসে ইংলিশ মিডিয়াম দে ইভেন ডোন্ট মিক্স আপ উইথ ইচ আদার দে আর নট ইভেন ফ্রেন্ডস মাদ্রাসা তো আমি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া যায় এই যে একটা 
মিলন মেলা হয়েছে এর পিছনে কিন্তু ধর্মগুরু তাদের সাংঘাতিক সাইকোলজিক্যাল একটা ট্রিটমেন্ট তাদের হয়েছে তারপরে বললেন যে এই যে আমাদের সামাজিক যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমার এখন এই যে এক একজন দুই মাস তিন মাস ছয় মাস ধরে ইয়ে উদাহ তাদের পরিবার কিন্তু চিন্তিত হলেও তারা কিন্তু রিপোর্ট করেনি মানে আমার নিজের ইয়েতে স্যার আমি এয়ারফোর্সে জয়েন করলাম মানে ইয়ে হয়ে গেল কিন্তু আমি ঢাকা আসছি আমাকে বললো কারাচি চলে যাও আমি কিন্তু গেলাম না আমি বললাম যে আমার বাবা মাকে আগে জানাতে হবে আমার তখন টেলিফোনও ছিল না ছুটি নিয়ে গিয়ে জানিয়ে পারমিশন নিয়ে আসলাম তো এখন ছেলে পেলে কোথায় যাচ্ছে এবং এখানে দেখেন আরেকটা নতুন ইয়ে আসছে কি অনেকে বলছে যে আমরা চিল্লাই গেছি অনেকে কিন্তু বাবা মাকে বাবা মা তো অনেক খুশি হয়ে গেছে আহা ছেলেটা কিন্তু এই চিল্লা নিয়ে তাকে হয়তো একটা রোমারির চরে কি যমুন ঠাকুর গায়ের দূরে কোথাও একটা রিমোট জায়গায় নিয়ে তার একদম মগজ ধোলাই হয়েছে এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমাদের একটা নতুন অভিজ্ঞতা এবং আমার মনে হয় এটা নতুন ইয়ে কিন্তু এটা কিন্তু নট নেসেসারিলি ট্রু ফর আদার্স এই যে আমরা স্যার যেটা বললেন যে অনেক প্রাচুর্যের মধ্যে আপনি যদি আবার বিদেশের কথা ধরেন সেখানে কিন্তু ডিপ্রাইভেশন থেকে আসছে ইংল্যান্ডে ইউকেতে যে দু একটা বাঙালি তারা চলে আসছে বা এখন ফ্রান্সে যেগুলো ঘটনা ঘটছে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল ডিপ্রাইভেশনের সেন্স অফ ডিপ্রাইভেশন এবং মেইন স্ট্রিম থেকে আলাদা হওয়ার জন্য আর বাংলাদেশে আরেকটা জিনিস যেটা আজকে খুব খুব আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ইয়ের সামনে যে আমাদের আমরা কি করেছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে বি রাজনীতিকরণের নামে আমরা তাদের কোনো ধরনের পলিটিক্যাল এডুকেশনই দেই নাই যেটা আমাদের সময় কলেজে ছিল মানে সত্যিকার আমি অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি যে আমার এয়ারফোর্স কেরিয়ার এই প্রসঙ্গটা একটু ডিফারেন্ট আমরা এই প্রসঙ্গে আসবো তার আগে আপনি ফ্রান্সের কথা বলছিলেন আমাদের সঙ্গে ফ্রান্সের এটিএন বাংলার প্রতিনিধি দেবেশ বড়ু আছেন দেবেশ আপনি নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা এতক্ষণ শুনছিলেন আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে নিসে কি ঘটনা ঘটেছে আমরা জানি তার আগে গত বছরের শেষের দিকে প্যারিসে একাধিক জায়গায় একদিনে হামলা হয়েছিল এবং তাতে একশো জনের বেশি মানুষ প্রাণহানি হয়েছিল মানুষের আজকে এখন সেখানে সবশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে না বলে আমরা যদি ওখানকার বাঙালিদের অবস্থান সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে এই যে আমরা এখন এখানে বসে আলোচনা করছি আমরা শুরুতে বলছিলাম যে আমরা এক ধরনের হীনমন্যতা আমাদের ভিতরে তৈরি হয়েছে যে আমাদের দেশেও এখন এই সব ঘটনা ঘটে আগে বিদেশে আপনারা যারা ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আপনারা একরকমভাবে থাকতেন এখন বাংলাদেশে এই রকম আক্রমণ বা এরকম হামলার পরে ওখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কি অবস্থা আসলে মুম্বাই ঘটনার একটু আমার পিছনে যেতে হবে আপনার প্রশ্ন উত্তর দিতে গিয়ে আর ফ্রান্সে আজ আসলে তিন তিনবার আক্রান্ত হয়েছে সন্ত্রাসীদের দ্বারা যেটা কারোর কাছে কাম্য না কারণ ফ্রান্স হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে উদারতা গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের একটা দেশ যে দেশটাতে আমরা খুব বেশি উদার মনোভাব নিয়ে চলাফেরা করি এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেরই প্রায় প্রত্যেকটা দেশের কোনো না কোনো দেশের মানুষ ফ্রান্সে বসবাস করে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিরাও আছি সেখানে তো এই যে আপনার হামলা একের পর এক হামলা হচ্ছে আপনার শার্লি আব্দুর ঘটনা জানুয়ারিতে শার্লি আব্দুর হামলা হলো তারপরে প্যারিস নভেম্বরের হামলা হলো শেষে নিয়েছে গত বৃহস্পতিবার হামলা হলো এ হামলার কারণে আমরা যারা অভিবাসী আছি আমরা খুবই ব্যথিত এবং এই হামলার কারণে আমরা অনেক জায়গায় বিব্রত অবস্থায় পড়ি এই বিব্রতকর অবস্থা থেকে আসলে কবে কি হবে উত্তরণ ঘটবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না কারণ ফরাসি দেশ থেকে আমরা অভিবাসীরা যদি ফরাসিদের উপরে এবং এই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর এই উদারতার উপরে এবং শিল্প সাহিত্যের দেশ ফ্রান্সের উপরে যদি আমরা আক্রমণ চালাই তারা সেটা কিভাবে নিবে সেটাও একটা দেখার বিষয় আছে সর্বোপরি আসলে দেশ কবে আবার কখন কিভাবে হামলা হয় সেটাও একটা ভয়ের মধ্যে কাজ করছে সবকিছু মিলিয়ে আমরা আসলে ফ্রান্সে যারা বাস করি সেটা অভিবাসী হোক কিংবা ফরাসি হোক আমরা আসলে ভালো নেই আচ্ছা আমি আরেকটু জিনিস জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ বা এরকম তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যখন এরকম কোনো ঘটনা ঘটে তখন পশ্চিমা দেশগুলো আমাদেরকে নানা রকম 
নসিহত করে সবক দেয় যে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে সমস্যা আছে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানবাধিকার এরকম নানান কথা কিন্তু ফ্রান্স তো খুবই গণতান্ত্রিক একটি দেশ খুবই উন্নত একটি দেশ এবং তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আমি যতটুকু জানি যে সেখানে জরুরি অবস্থা এখনো চলছিল সেই নভেম্বরের হামলার পরে যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল তারপরেও কি করে সেই নিরাপত্তার জাল ছিদ্র করে এরকম হামলার ঘটনা ঘটলো ব্যাপারে ফরাসি গণমাধ্যম ফরাসি বুদ্ধিজীবীরা কি বলছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা কি বলছেন হ্যাঁ সেটাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এত কিছু হওয়ার পরেও কিভাবে আবার একের পর এক হামলা হলো এত উন্নত দেশ এত উদারতা দেশ গণতান্ত্রিক দেশ এত কিছু হওয়ার পরে কিভাবে এত হামলা হয় এত সুযোগ কিভাবে পায় সন্ত্রাসীরা জঙ্গিরা হ্যাঁ এখানে ফ্রান্সে আপনার গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ কিংবা যারা নিরাপত্তা বিশ্লেষক যারা আছে তাদের মতে ফ্রান্স উদারতার কারণে এবং গণতান্ত্রিক হওয়ার কারণে ফ্রান্স সরকার যে ধরনের নিরাপত্তা নেওয়ার কথা ছিল ফ্রান্স ফ্রান্সের মধ্যে নিজেদের ভিতরে যেভাবে নিরাপত্তা নেওয়ার কথা ছিল সেভাবে নিরাপত্তা নেয়নি সরকারে এটা একটা সরকারের বিশাল একটা ব্যর্থতা যার কারণে ফ্রান্সে বারবার হামলা হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আমি একটু পিছনে ফিরে যেতে চাই মামুন ভাই সেটা হচ্ছে নাইন ইলেভেন এর পরে নিউইয়র্কে যে হামলা হলো আমেরিকায় হামলার পরপরে কিন্তু আপনার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আমেরিকা সাথে ব্রিটেন ফ্রান্স সহ অন্যান্য দেশ যেভাবে যুদ্ধ চালিয়েছে বিশেষ করে আল কায়দা তখন তো আইএস সৃষ্টি হয়নি আল কায়দার উপরে কিংবা জঙ্গিদের উপর যে হামলা চালিয়েছে হামলার পরপরে কিন্তু আমরা ফ্রান্স টার্গেটে ছিল জঙ্গিদের টার্গেটে ছিল তো টার্গেট হওয়ার পরেই কিন্তু ফ্রান্সের তখন অতীত ছিল নিজেদের ভিতর দেশের ভিতর নিরাপত্তা কঠোর করা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রান্স কিন্তু সেরকম নিরাপত্তা দেশের মধ্যে নেয়নি যতটুক আমেরিকা নাইন ইলেভেনের পরে তারা ইরাকও হামলা করেছে আফগানিস্তানে হামলা করেছে কিংবা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলা করেছে কিন্তু দেশে তারা কিন্তু দেশের ভিতরেও কিন্তু দেবেশ বড়ু আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আপনার কথা শুনলাম আমরা শেষ করব এই পর্বে বিরতিতে যাব তার আগে একটু রাশেক রহমান আপনার কাছে শুনতে চাই যে এই যে নিরাপত্তার কথাটি আসছিল যে দেশের ভিতরে নিরাপত্তা এটি একটি বড় বিষয় আসলে আমরা আপনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সরকারি দলের আপনি নেতা কিন্তু আমি এই রাজনৈতিক বিষয়টাতেই জানতে চাই যে আজকেও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এর আগেও কয়েকবার বলেছেন যে জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় দেশের পাড়া মহল্লা ইউনিয়নে উপজেলায় কমিটি গঠন করতে হবে এবং মানুষকে সচেতন করতে হবে সেই জায়গাটিতে আমরা আসলে কতখানি সচেতন কতখানি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই কাজটি করছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার অনুষ্ঠানে প্রথম আসলাম আর তার থেকেও বড় কথা ফিল অনার বাঙালি তারা জানতে চায় সচেতন হতে চায় এবং শত বছর ধরে আমাদের যে রাজনৈতিক ইতিহাস সেখানে বাঙালি সবসময় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যেটা হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতার উপরে ভিত্তি করে যে রাজনৈতিক চর্চার প্রস্ফুটন ঘটার কথা ছিল সেটা সম্পূর্ণভাবে পর্যদস্ত হয় এতে করে গ্রামে গঞ্জে যেই জাগরণটা অন এন ইমিডিয়েট বেসিস প্রয়োজন সেটা আপনি পাচ্ছেন না হয়তো বা কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং তার শরিক দলগুলো সকলে মিলে গ্রামে গঞ্জে প্রান্তের প্রান্তে চেষ্টা করছে জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য আমি একটা ছোট প্রায়োগিক উদাহরণ আপনাকে দিতে চাই এটা শুধু গ্রামগঞ্জের ব্যাপার না বা একটা সার্টেন গোষ্ঠীর ব্যাপার এটা একটা সামগ্রিক ব্যাপার যেমন ধরেন আইসিস বাংলাদেশে আছে কি না আছে সেই বিতর্কে না যেয়ে আমি যে জায়গাটা যেতে চাই কিছুদিন আগে আইসিস সৌদি আরবিয়ার মাদিনা এবং জেদ্দায় যে বোমা হামলা করলো সেই বোমা হামলা করার প্রাককালে তারা টুইটারে একটা বিবৃতি দিলেন যেখানে তিনি বলছেন আইসিস লিডার আল বাগদাদি কলস ফর ডিস্ট্রাকশন অফ কাবা স্টোন এবং তারপরে তিনি বলছেন অর্থাৎ আইসিস এর যিনি নেতা তিনি বলছেন যে মনুষ্য সৃষ্ট পাথর দ্বারা নির্মিত কোন ঘর অর্থাৎ কাবা ঘরকে আমরা রাখবো না তাকে আমরা ধ্বংস করবো কারণ তা পূজা করা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে অথবা পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে যত ধর্ম প্রাণ মুসলমান আছেন যারা সমস্ত জীবনে একটু সঞ্চয় করে শরীরটাকে ঠিক রেখে একটা মানত করে একটা নিয়ত করে হজ করতে যান তারা যদি জানতেন যে এই আইসিস এর অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কাবাকে ধ্বংস করা এবং সেখানে অবস্থিত যে কালো পাথর আমরা সকলে গিয়ে একবার চুমা দেওয়ার চেষ্টা করি সেটাও ধ্বংস করতে চান তাহলে আপনি কি মনে করেন না যে একটা প্রাকৃতিক প্রতিরোধ গড়ে উঠত ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা ইন্টারনেটের যুগে আছি তথ্য প্রযুক্তির যুগে আছি কিন্তু যেভাবে 
এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে উদ্ঘাটন করে আমাদের গণমাধ্যম আমাদের সমাজপতিরা আমাদের সুধীজনরা মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা সেই জায়গায় হয়তো আমাদের কিছুটা ল্যাকিং আছে সেরকম একটু আগাতে হবে আর ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড একটু যদি অ্যালাউ করেন যেটা একটু আগে জনাব ফজল গ্রাম সাহেব বললেন দেখেন বৈশ্বিক ব্যাপারে যদি আপনি আসেন তাহলে একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ভাবে জিনিসটাকে বলতে হবে আইসিসের যে প্রেক্ষাপট এর সাথে তালেবান আল কায়দার কোনো সম্পর্ক নেই কংগ্রেসম্যান চার্লি উইলসনের রিপোর্ট যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনি দেখবেন জিয়াউল হক সিআইএ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার্লি উইলসন এবং এই আল কায়দা তালেবানদের তৎকালীন যারা নেতা এবং উনিশশো সালে যে একশো পঁচানব্বই জন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন যাদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে বিচার করা হয়নি বরং আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে সিআইএর নন লিথাল এইড ব্যবহার করে এই তালেবানি আল কায়দা সংস্থাকে তৈরি করার জন্য এটা প্রফেসর বেন কিন্নানের জেনোসাইড এক্সামিনেশন অফ জেনোসাইড ফ্রম দার ফুড টু স্পার্টা এই বইটাতে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে দেওয়া আছে তথ্য উপত্য সহ এটা কিন্তু এক জিনিস আর আইসিস এর জায়গায় দিয়ে আসেন তাহলে আইসিস এর একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে আইসিস এর আগে ছিল আইএসএল ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড লেভেন্ট রিজন তার মানে কি এর ইতিহাসের সূচনা হয় ইরাকের কারবালা থেকে শিয়া সুন্নির সংঘাত কিন্তু এই সংঘাতকে দমন করা হয়েছিল দমন করা হয়েছিল উনিশশো সালে যে প্রক্রিয়া শুরু হয় সেটা উনিশশো সালে সম্পাদিত হয় চুক্তি জনাব সাইক্স এবং মিস্টার পিকো অর্থাৎ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের দুজন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তারা দুজনে মিলে লুটেন টি এল এটকে অটোমান এম্পায়ারকে পরাস্ত করার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োগ করে এবং সব বেদুইন গোত্রগুলোকে একসাথে করে বলা হলো যে তোমরা এই যে বিশাল এরাবিয়া এটাকে যে হেল্প করবে শাসন করতে পারবা কিন্তু যেটা হলো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন অটোমান এম্পায়ার পরাস্ত হয়ে গেল তারা এই প্রতিশ্রুতিকে তার রক্ষা করেনি কিন্তু এটা দমন করেছে কারা সাদ্দাম হুসেন এই যে আপনার শিয়া সুন্নির যে ব্যাপারটা দমন করেছে কি গাদ্দা দমন করেছে হুসনে মুবারক অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেই মুহূর্তে বল প্রয়োগ করে সেখানে গণতন্ত্রের আনয়ন করলেন যে গণতন্ত্রের সাথে তাদের কোনো পরিচিতি ছিল না ঠিক তৎক্ষণাৎ আবার এই আইএসএল আইসিস এর ওই যে পুরানো ফেলে আসা সংঘাত শিয়া সুন্নির এবং এক সীমানাহীন আরব রাজ্যকে শাসন করার যে এক অদম্য স্বপ্ন এ আবার জাগ্রত হল এখন সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যে জঙ্গিবাদের যে স্ফুরণ এই স্ফুরণের ভিতরে কিন্তু খেলাফতকে সমর্থন দেওয়ার একটা ব্যাপার কাজ করে কিন্তু তারা যে খেলাফতকে সমর্থন দিতে চান আর আইসিস এর যে খেলাফতের আইডিয়া বা কনসেপ্ট এর সাথে কিন্তু আপনি কোনো মিল খুঁজে পাবেন না যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ ৪৫ বছর পরে সফলতার সাথে যখন উনিশশো সালে ধর্ম ব্যবসায়ী রাজাকার আল বদর আল শামদের বিচার করছেন ঠিক সেই সময় তারা তাদের বিশাল সম্পদকে ব্যবহার করে একটা ভ্যাকিউম একটা অজানা গ্রে এরিয়া তৈরি করেছেন যেখানে এখান থেকে কিছু লোক চেষ্টা করছেন ওখানে যোগাযোগ করার জন্য আর ওখান থেকে কিছুটা প্রণোদনা থাকলেও থাকতে পারে এই সবকিছু মিলিয়ে এখানে একটা জঙ্গিবাদী তীব্রতা তৈরি হচ্ছে এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আওয়ামী লীগ সরকার যতদিন এই দেশের দায়িত্ব ভারে থাকবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন এই দেশের দায়িত্ব ভারে থাকবেন যেই পথ থেকে আমরা চ্যুত হয়েছি অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষতার পথ গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের পথ ন্যায় বিচারের পথ থেকে সেই পথে আমরা আবার ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া কিন্তু আছি অর্থাৎ উনি থাকা মানে জামাতি ইসলামের যে রাজনৈতিক অন্তিম উদ্দেশ্য সফল হবে না মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান খালেদা জিয়া তারেক জিয়ার বিএনপির যে অন্তিম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ক্ষীণ হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার ইচ্ছা সফল হবে না একই সাথে এই যে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী তারা একটু আগেই ইসফাক এলাই সাহেব বলছিলেন ওই যে তাগুদ না কি শব্দটা বললেন না তাগুদ হ্যাঁ তারা যেই কনসেপ্টে আগাতে চায় এই রাষ্ট্রকে পরিচালনা বা দখল বা বাইরের খেলাফতের জন্য পদাতিক বাহিনীর সৃজন তাকে প্রশিক্ষণ মোতায়েন করার যে ব্যাপারগুলো এটা কোনোদিনও সফল হবে না সুতরাং আজকে এই তিনটা ফোর্স বিএনপি জামাত ইসলামী এবং আপনি হিজবুত তাহরির বলতে পারেন আপনি এবিটি বলতে পারেন জে এমবি বলতে পারেন এদের সকলের একটা কনভার্জেন্স পয়েন্ট অফ কনভার্জেন্স তারা এক জায়গায় মিলে গেছে একটা জায়গায় কমন একটা লক্ষ্য আছে তা আমার মনে হয় পুরো সিচুয়েশনটাকে যদি আমরা ঠিক মতো অ্যানালিসিস করি শুধুমাত্র তখনই আমরা একে মোকাবেলা করতে পারবো এবং দেখেন সত্যতা আপনি কিন্তু একটু আগে জনাব ঈশ্বর এসওপির কথা বললেন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর সমস্যা হয়ে গেল কি ফ্রান্সের নিসে আপনি যতই নিরাপত্তা নেন আপনি কিন্তু কাউকে গাড়ি চালানো বন্ধ করতে পারবেন না ট্রাক চালানো বন্ধ করতে পারবেন না এবং আপনি খুব ভালো জানেন যে সদে এলিসি প্যারিসের এত বিশাল একটা সড়ক প্রত্যেকটা জায়গায় ক্যাফে রেস্টুরেন্টে ভরা হাজার হাজার টুরিস্ট সেখানে ঘোরাঘুরি করছে এখন কোনো মানসিকভাবে বিকৃত ব্যক্তি তার গাড়ি নিয়ে যদি 
মানুষের উপর উঠে যায় এর এসওপি কি এর এসওপি নাই যেটা করতে হবে যেটা ওনারা আলোকপাত করেছে জি ওটার এসওপি আছে জি আমার দেশে যখন ওই ইয়ে হয় না ওই কি বলে পয়লা বৈশাখের উৎসব হয় বা একুশে ফেব্রুয়ারির ফুল দেওয়ার ব্যাপার হয় তখন আমাদের এই বাঙালি পুলিশ তারা এত ফ্রেন্স পুলিশের মতো এরকম নাম ডাক টাক নেয় কি করে একটা এসওপি জারি করে এই অমুক রাস্তা বন্ধ অমুক রাস্তা বন্ধ তমুক রাস্তা কেন যেতে দেওয়া কিছু মনে করবেন না আপনি বিরতির আগে কথা বলছিলেন কিন্তু আমাদের যেহেতু সময় কম ওই এসওপির বিতর্কে না গিয়ে আমরা যদি একটু আমাদের লোকালাইজ আলোচনায় আসি স্থানীয়ভাবে যে প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক অনেক সূত্র আমরা আলোচনা করতে পারব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিতে পারব কিন্তু এখন যে সমস্যাটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এটির সমাধানটাই হচ্ছে প্রথম কাজ দেশ হিসেবে জাতি হিসেবে রাজনৈতিক দল হিসেবে আমি আপনি কি করব সেটি কিন্তু এখন বড় আপনিও এক ধরনের অনিরাপদ বোধ করেন আমিও অনিরাপদ বোধ করি আপনার সন্তানও অনিরাপদ বোধ করে আমার সন্তানও অনিরাপদ বোধ করে এই জায়গাটাতে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারি দল কি করতে পারে বা কি করছে হ্যাঁ আমি সামো কোয়েন্সিডেন্টলি ওই জায়গায় যাচ্ছিলাম আমি এসওপির বিতর্ক তুলি নি এসওপির জায়গায় গিয়েছিলাম এই কারণে যে আপনি যদি আজকের দিনের জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে চান অর্থাৎ আপনি নাইন ইলেভেন যদি ধরেন একটা প্যাসেঞ্জার প্লেন যে একটা বিল্ডিং এ ঢুকিয়ে দেওয়া যেটা তো কেউ চিন্তা করে নাই একটা ট্রাক এরকম একটা ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় উঠিয়ে দেওয়া যায় এটা কেউ চিন্তা করেনি হোলি আর্টিজানে এভাবে গিয়ে জিম্মি করে মেরে ফেলা যায় এটাও বাংলাদেশে আমরা কোনো চিন্তা করিনি আমার এন্টায়ার পয়েন্টটা ছিল এই এসওপি ডেভেলপ করতে হলে আপনাকে এমন সব লোকজনকে আস্থায় নিতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে যারা বিভিন্ন ধরনের ক্রিমিনাল এবং টেরোর সিচুয়েশনের কথা চিন্তা করতে পারে অর্থাৎ এই জঙ্গিবাদকে ভালো করে বিশ্লেষণ করে পড়ালেখা করে আরো ভালো মনোবিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী ক্রিমিনোলজির যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তারা তারা আমার দেশের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি শুধু তাই না ফ্রান্স আমেরিকা তো তাই হওয়া দরকার আপনি দেখবেন যেটা এই সরকারি সাহেব বলছিলেন যে ডালাসে যখন কালো কৃষ্ণাঙ্গদেরকে হত্যা করার প্রতিবাদে মানুষ মুখর সেই সময় যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেখানেও কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজারের ফেলিয়ার ছিল এসওপি ফেলিয়ার ছিল এই জন্য কিন্তু চারজন বা পাঁচজন পুলিশ অফিসার অকাতরে প্রাণ হারালেন আমার কথাটা হচ্ছে যে ফার্স্ট আমাদেরকে অ্যানালিস করতে হবে আর আপনি যেটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আমাকে বললেন আমি মনে করি রাজনীতির আগে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে জায়গাটা আমাদের সামগ্রিক একটা ব্যর্থতা আছে বলে আমি সত্যিকার অর্থে মনে করি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মেজর জেনারেল জিও রহমান সাহেবের সময় থেকে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হুসেন মাহমুদের সাথে হাত দিয়ে গিয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ন্যায় বিচারের যে কি প্রয়োজনীয়তা এর উপরে পাঠদানের কোন সূচি কিন্তু আপনি আমাদের কারিকুলামে কোথাও খুঁজে পাবেন না আপনি দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করে একজন আঠারো বছর বয়সের ছেলে মেয়েকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে আপনি কি বুঝেন আমি হলপ করে এখানে বলতে পারি আপনি দেখবেন নব্বই ভাগ ছেলে মেয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে খুব ভালো কোনো উত্তর দিতে পারবে না অর্থাৎ ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্স ফার্স্ট ডিফেন্স আসবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অ্যাডোক ডিফেন্স দিবে প্রোটেকশন দিবে গোয়েন্দা বাহিনী কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের দিকে যদি আপনার যেতে হয় যেটা একটু আগে মহাজন একটু বলেছেন যে আমাদেরকে এমন একটা কারিকুলাম তৈরি করতে হবে যেখানে ইসলাম শিক্ষা থাকবে লিটারেচার থাকবে বাংলা থাকবে সব থাকবে কিন্তু মানবতার জয় জয়কার ওই পার্ট এই কথা বলে আসলে খুব বেশি দূর যাওয়া যাওয়া যাবে না কারণ ধরেন আমরা জিয়র রহমান এরশাদ ওই আলোচনায় যদি নাও যাই আমরা যদি উনিশশো সালে যখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হলেন সেটিও এখন থেকে বিশ বছর আগে কথা তখন যে শিশু ছ বছর বয়স স্কুলে ভর্তি হয়েছে তার বয়স আজকে ছাব্বিশ বছর ফলে তার তো আর ওই এরশাদের বা জিয়র রহমানের শিক্ষা পড়ার কোনো সুযোগ নেই এখন যারা এই সব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাদের বয়স আই বেক টু ডিফার সুযোগ আছে এই কারণে যে সামাও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বলুন আমাদের সমাজের স্থবিরতা বলুন এই পাঠ্যক্রমের কোনো পরিবর্তন কিন্তু আমরা আসলে এখন পর্যন্ত আনতে পারিনি একানব্বই সাল বিরানব্বই সাল তিরানব্বই সালের বাংলা প্রথম পাঠ দ্বিতীয় পাঠ যা আছে এখন যদি আপনি নেন আপনি দশ থেকে পনেরো ভাগের বেশি পরিবর্তন পাবেন না সেটাও কন্টেন্ট ওয়াইজ গুণগত মান বা মানুষকে মোল্ড করার যে কন্টেন্ট গুলো দরকার সেগুলোর খুব একটা সংযোজন কিন্তু হয়নি শুনেন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বাস্তবতা হচ্ছে এই যে আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা বলা হচ্ছে না আমার দেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বেসরকারি এক নাইনটিন নাইনটি ফোরের অধীনে যত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ তিরানব্বইটি সেখানে সোশিও ইকোনমিক প্রোফাইল অফ বাংলাদেশ নামে একটা কোর্স বাধ্যতামূলক পড়তেই হবে 
সোশ্যাল ইকোনমিক প্রোফাইল অফ বাংলাদেশ মানে কি সমাজ সম্বন্ধে জানবেন অর্থনীতি সম্বন্ধে জানবেন এই দেশের মানুষ সম্বন্ধে জানবেন সেই সাবজেক্টের কোথাও ফুলকপি বাঁধাকপি টমেটো কয়লা কোথায় পাওয়া যায় এছাড়া অন্য কিছু আপনি পাবেন না অর্থাৎ বাঙালির যে অভিযাত্রা বাঙালির যে বাংলাদেশের একটা রাষ্ট্র পাওয়া আমাদের সমাজ আসলে কি ধরনের সমাজ হওয়ার কথা এই ধরনের কোনো কথা আপনি খুঁজে পাবেন না সো ইন দ্য লং রান জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করার কোনো উপায় আপনি জ্ঞান নির্ভর না হয়ে আসলে পাবেন না এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা আঙ্কেল একটু আগে বললেন আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই ওনার কথাটাকে সাম আপ করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে ভালোবাসাহীন সমাজই কিন্তু এর জন্য দায়ী যেমন আমার এখন মনে আছে ছোটবেলায় আমি মাসুদ রানা পড়তাম তো কিভাবে পড়তাম স্কুল গভর্নমেন্ট স্কুল আমার সমাজ বিজ্ঞানের যে বই সেই বইয়ের মাঝখানে মাসুদ রানা রেখে পড়ছি তো আমার শিক্ষক এসে দেখলেন বারণ করলেন বকা দিলেন হয়তো মারও দিলেন আমি আর পড়লাম না আজকের সমস্যাটা কোথায় রাত্রেবেলা এগারোটা বা বারোটার পরে আপনার ঘরের যদি বাতি নিবিয় দেওয়া হয় আলো তো আর লাগে না মোবাইল ফোন ইউজ করতে ফেসবুকিং করতে তো আলো লাগে না আপনি যদি কোনো অশ্লীল কন্টেন্ট ব্রাউজ করতে যান এর জন্য তো আলো লাগছে না আপনার মোবাইল ফোনই আলোকিত হচ্ছে সুতরাং তার মানে কি যে আপনার যে অ্যাটাচমেন্ট আপনার যে অবজেক্টিভ লক্ষ্য যেটাকে ঘিরে আপনার একটা ভালোবাসার জগৎ তৈরি হবে এটা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়ে যাচ্ছে এটা কোনো সরকারের এককভাবে দায় না এটা এই রাশের যে রাশের যে শেষ কথাটা বলো না সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ এই যে প্রজন্মটা এখন যারা এই দিকে বেপুতু হচ্ছে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে এদের এন্টায়ার ওরিয়েন্টেশনটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে যেটা আবহমান কাল ধরে আমরা যেটা যে ওরিয়েন্টেশনে বড় হয়েছি আমাদের ছেলেবেলা আমরা ওই ইয়েতে সকালে উঠিয়ে আমি মনে মনে বলি সারাদিন কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে এখানে মানে আমি যদিও আলোচনার অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে আমার এতটা পার্টিসিপেট করার কথা না কিন্তু তারপরে আমি একটা জিনিস বলি যে এই ধারা তো সারা পৃথিবীতেই চলছে এখন প্রযুক্তির কাছে মানুষ এক অর্থে জিম্মি আপনি আমিও জিম্মি এবং এই প্রযুক্তির ভিতর থেকে তো আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো ভালো আবিষ্কারও করছে সবাই যে জঙ্গি হচ্ছে তা তো না এক লক্ষে এক কোটিতে একজন জঙ্গি হচ্ছে এখন এই জন্য তো আপনি প্রযুক্তিকে দোষারোপ করতে পারেন আমি একটু বলি যে সেখানে এই প্রযুক্তি আমাদের থাকবে আমরা মোবাইল ফোন আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করব আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করব আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করব সবকিছুই ঠিক আছে কিন্তু তার মধ্য থেকেও কি করে আমরা আমাদের সমাজকে সুস্থ রাখি আই এগ্রি কিন্তু আমি বা রাশি কোথায় তাই বলতে চাচ্ছে যে রাত্রে এগারোটা বা বারোটার পরে ছেলেটি ওই তার ছোট্ট ঘরের মধ্যে ঢুকে এই প্রযুক্তির কি ব্যবহার করছে এটা তো নিশ্চয়ই পুলিশিং না পুলিশিং না আলাপ আলোচনার মধ্যেই পারিবারিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এখন যে আমাদের নেতৃবৃন্দরা বলছেন বা সবাই বলছেন শিক্ষকরাও বলছেন যে নজরদারি করতে হবে বাচ্চাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর করতে হবে ইত্যাদি এই কথাগুলোর মূল আসল কথাটা কি ওই যে সমস্ত জিনিস সে যে ইনপুটগুলা তাকে খারাপ দিকে নিয়ে যেতে পারে সেটা বন্ধ করা আচ্ছা সেটা তো হলো একদিক আরেক দিক কেন আমাদের অ্যাডগুলা কি দেখান আপনারা ওই যে টেলিভিশনের অ্যাড হ্যাঁ দুই একটা একটা ইয়ের টুথপেস্টের অ্যাড দেখানো হয় যে ভঙ্গিতে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বিদেশি দুইজনই বিদেশি মাই গড আমাদের ইয়েরা স্কুলের আর কলেজের পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা এটা দেখার পরে কি শিখছে এগুলো আপনারা বন্ধ করতে পারেন না খারাপ দিকে তো যাবেই একটু পনেরো সেকেন্ড একটা প্রাইভেট উদাহরণ দিই আপনি কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডে ছিলেন আমিও ছিলাম আপনি ইংল্যান্ডে কোনো নতুন সিম যদি কিনেন আপনার মোবাইল ফোনের জন্য যেই মুহূর্তে আপনি ব্রাউজিং শুরু করবেন কোন আপত্তিকর সাইটে যদি আপনি যাওয়ার চেষ্টা করেন অটোমেটিক্যালি সেটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনাকে ওই মোবাইল ফোনের সেন্টারে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার বয়স আঠেরো বা তদর্ধ সুতরাং আমরা প্রযুক্তিকে খারাপ বলছি না আমরা বলছি যে প্রযুক্তিকে রেগুলেট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আমাদের অভিভাবক আমাদের ভাই বোন যারাই আছেন আবার বৃদ্ধি হতে আমরা আরেকবার বিরতিতে যাব তার আগে একটু ইস্পাকিলাই আপনার কাছে একটু আগের আলোচনায় আমাদের একটা প্রসঙ্গ এসেছিল যে ডিনাইয়াল সিনড্রোমের একটা ব্যাপার যে আমরা আসলে অস্বীকার করি যে না না আমাদের এখানে একসময় বিএনপির আমলে বলা হতো যে কোনো বাংলা ভাই নাই এগুলি মিডিয়ার সৃষ্টি তারপরে বলা হতো এখন এখন বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশে কোনো আইএস নাই কিছুই নাই অথচ আমরা আইএস এর সাইড থেকে দেখছি সেই তালেবান তাবেলা সিজার থেকে শুরু করে সকল হত্যাকাণ্ডের পরে কিন্তু আইএস তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দায় স্বীকার করছে এর ফলে কি গোপনে গোপনে ওরা আরো বেশি বেড়ে ওঠেনি আমাদের এই ডিনায়ালের সুযোগ নিয়ে নিশ্চয়ই কারণ এই যে আমরা দেখেছি এই প্রথমে তো গেল ব্লগার হত্যাকাণ্ড তারপরে যখন এই যে আমরা প্রতিটি ঘটনাকে মাইনরিটিজদের উপর আক্রমণ গ্রামে গঞ্জে অত্যন্ত নিরীহ ধর্মগুরু এদের তারপরে আপনার শিয়া মসজিদে আক্রমণ শিয়াদের ইয়েতে তো 
হেলমেট পরা ছিল ইয়ে ছিল একটা নীরব গ্রামের একটা ইয়েতে মেরে চলে গেছে এবং এখানে দুটা জিনিস এবং প্রত্যেকবার পুলিশের ইয়ে থেকে আসছে যে আমরা খতিয়ে দেখছি এই শব্দটা মানে খতিয়ে দেখছি এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিনা এবং তা ততক্ষণে কিন্তু আই এস থেকে তারা ক্লেম করে বসছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মিডিয়া জানার আগেই তারা ওখানে কিন্তু প্রচার হয়ে গেছে যে ইউনো ঝিনাইত হয়ের অমুক গ্রামে অমুকটা ঘটনা ঘটে গেছে অর্থাৎ তাদের সাথে যোগাযোগ আছে আই এস কে আই এস একটা ধর্মীয় ধারণা সেই ধারণাটা হচ্ছে যে বিশ্ব জুড়ে একটা খিলাফত হবে যার কোনো রাষ্ট্র থাকবে না বাংলাদেশ থাকবে না পাকিস্তান থাকবে না ইরান থাকবে না সারা বিশ্ব জুড়ে একটা হবে এবং সেখানে প্রত্যেকটি সরকারই বর্তমানে এবং সৌদি আরেবিয়ান সরকার বলেন বাংলাদেশ সরকার এগুলো সব সরকারটাই সরকার কনসেপ্ট অফ নেশন স্টেট নয় এটা একটা সারা বিশ্ব জুড়ে একটা আলটিমেটলি ইসলামিক স্টেট এবং সেটা তৈরি করতে জেহাদ করতে হবে এই ধারণাটা যদিও আই এস এখন বলছে বাট বহু আগে প্যান ইসলামিজম আপনার বলেন জামাল উদ্দিন আফগানি বলেন ইজিপ্টের আপনার ইসলামিক ব্রাদারহুড বলেন এবং টু এন এক্সটেন্ড মৌলানা মদুদির যে লিখিত লেখা যেগুলো আছে সেগুলো তারা এই ধারণাই এক ধরনের মুসলমান যুগে যুগে বলেছে যে বর্ডারহীন একটা ইসলামিক রাষ্ট্র দরকার হলে সেটির জন্য বিশ্ব জুড়ে আমরা জেহাদ করব তো বাংলাদেশেও এখন এই যে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বলেন বা জেএমবি যেগুলোর তাদের মধ্যে এই ধারণাটা আছে যে তারা এবং তার ফলে তাদের এই ধারণার পিছনে তারা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে তারা দেশের ভিতর থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে অস্ত্র সাহায্য পেয়েছে ফাইন্যান্স পেয়েছে এমনকি ইউনো এই প্রচারণের জন্য এই যে হিজবুত তাহারি হিজবুত তাহারির অসংখ্য বই যুক্তরাজ্য থেকেই বাংলাদেশে আসছে এবং তারা সাপোর্ট পেয়েছে আমরা তো ধরতে পারিনি যে কে পোস্টারিং করলো পোস্টারিং করে সকালবেলা দেখা গেল যে ইউনিভার্সিটির ভিতরে পোস্টারিং করে গেছে তো আমার মনে হয় আমাদের মানে প্রস্তুতির এখন অনেক সময় কারণ যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি সেটা কিন্তু এই যে আপনি বললেন এখন শিক্ষিত প্রযুক্তিগতভাবে অনেক উন্নত যেখানে এমন উন্নত হতে পারে যে যেখানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আমরা প্রাচীন যুগের বিশেষ করে তারা হয়তো এর দক্ষ নই তো সুতরাং আমাদেরকে সব কিছু ঝালাই মাঝে করে এবং এই মানে সেটা হোমগ্রোন হোক আর ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক হোক আমাদেরকে এটা মোকাবেলা করতে হবে এবং শক্তভাবে মোকাবেলা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকবার বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে থাকুন ফিরছি ছোট্ট বিরতির পরে বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার টক শো অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম জঙ্গিবাদের উত্থান প্রসঙ্গে রাশেক রহমান আপনাকে দিয়ে শেষ করি আমরা যেহেতু আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এই জায়গার মানে অনেক ইতিহাস অনেক কিছু আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু ইমিডিয়েট কি করণীয় আপনার কি করণীয় আমার কি করণীয় সরকারের কি করণীয় প্রথম রাজনৈতিকভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক ইমিডিয়েট বেসিস প্রগতিশীল স্বাধীনতার সপক্ষীয় ছাত্র সংগঠন যেগুলো আছে তাদের কর্মকাণ্ড চালু করতে দেওয়া উচিত কারণ এর অনুপস্থিতি যেটা হয়েছে হিজবুত তাহরির এবং এবিটি তারা তাদের মাকুসার জালটা ছড়িয়ে ফেলেছে আজকে ছেলে মেয়েদের সামনে যদি রাজনৈতিক চর্চার যে কথাটা তিনি বললেন এটা যদি তুলে ধরা যেত তাহলে সচেতনতাও বৃদ্ধি পেত একই সাথে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নেওয়া যেত পাশাপাশি হ্যাঁ যে কোনো রাজনৈতিক দলের তৃণমূলকে প্রণোদনা দেওয়া বা তৃণমূলকে উজ্জীবিত করার যে ব্যাপারটা সেই চর্চা তো রাখতেই হবে এবং জাতীয় ঐক্যের একটা প্রয়োজন আছে তবে এখানে শর্ত থেকে যায় শুধুমাত্র তাদের সাথে জাতীয় ঐক্য হবে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং অনস্বীকার্য যে ভিত্তিগুলো আছে সেগুলোর সাথে একমত পোষণ করেন এই ঐক্য আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের টেকনাপ থেকে তুলিয়া একটা ঐক্য প্রস্ফুটিত হয়েছে পরিলক্ষিত হচ্ছে আমি মনে করি এটাকে যদি আমরা চর্চা করি আর শান্তি করি তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাতে পারবো তবে খুব শর্টে একটা কথা বলি স্পেকেলার সাহেব আইসিসের সাথে যে যোগাযোগের কথা বলছেন আমি আই বেক টু ডিফারেন্ট ইন দিস সেন্স সিএনএনএ কিন্তু একটা জিনিস দেখবেন বলে আই রিপোর্টার অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে মোবাইল ফোনে একটা ছবি তুলে বা একটা ভিডিও রিপোর্টিং করলে আই রিপোর্টারে দেখানো হয় সিএনএনও দেখানো হয় ইট ডাজেন্ট মিন যে এই লোকটি সিএনএন এর রিপোর্টার অর্থাৎ আইসিস এর মেকানিজম আছে যেখানে আপনি যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ওই ছবি বা ভিডিও সেখানে পোস্ট করে বলতে পারবেন 
যে আমি তোমার জন্য করেছি এখন কোন লোককে যদি আপনি নিজে পাতিলে তুলে দেন যে আই এম ডুইং দিস ফর ইউ তাহলে সে আইসিস কেন ক্লেম করবে না যেটা তার জিনিস সুতরাং ওটা দিয়ে আইসি তোমাদের যোগাযোগ আছে আমার মনে হয় না এটা ডাউট এবং আপনি দেখবেন যদি বলছেন এটিও হচ্ছে আপনার ধারণা ধারণা কারণ আইসিস যে না তারা সেটা তো কোনো প্রমাণ আপনার হাতে নেই প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে পালস নাইট ক্লাবের যিনি হত্যাকারী তিনি আইসিএস তো যুক্ত না সেই একই যুক্তি এখানে প্রয়োগ করা যাবে সেটা হচ্ছে যে কোন অবস্থায় বাংলাদেশের কোন জঙ্গিবাদের সাথে কোন মানি লন্ডারিং এর কোন অ্যাকাউন্টের শিবির করতেন সক্রিয়ভাবে সুতরাং আমি প্রথমে প্রথম ভাগে একটা কথা কিন্তু বলে নিয়েছি এনারাও খেলাফতে বিশ্বাস করেন আপনাকে ধন্যবাদ আমরা একটু আমি একটা বলবো যে কাউন্টার টেরোরিজম স্ট্র্যাটেজি করা এবং ডিস উইথ বি এ পোক এবং যেটা কন্টিনিউয়াসলি আপডেট হতে থাকবে পরিবর্তনের সঙ্গে এবং যেটা আমি বলেছিলাম এসওপি প্রত্যেকে জানবে কার কি দায়িত্ব এবং যখনই কোনো ঘটনা ঘটবে সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে কার কি দায়িত্ব আরেকটা জিনিস করতে হবে আমাদের সোয়াট টিম মিলিটারি কমান্ডের উপরে নির্ভর না করে আমাদের যে পুলিশের যে সোয়াট টিম যার পিছনে বেশ আমরা খরচ করেছি অলরেডি সেটা কিন্তু ইনএফেক্টিভ হলো এই আক্রমণের সময় এটাকে কিন্তু শুধুমাত্র ঢাকা নয় ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী এবং পরে আর অন্য জেলায় যদি আমরা করে দিতে পারি যারা খুব কুইকলি আসে কারণ এটা ফায়ার ব্রিগেডের মতো প্রথম ঘন্টায় কাজ করলে সেটা কিন্তু অনেক পরে মানে প্রথম কি এক ফোড়া পরে দশ ফোড়ার মতো হয় এই এটা আমাদের করতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেটা রাজশাহী রহমান বলছে আমাদের খুব সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে যে এতগুলো ধারা সত্যি এটা আমি বলবো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক আগেই করা উচিত ছিল কিছু কিছুটা তাদেরকে ইউনিফাইড করা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমরা করেছি নেক্সট স্টেপ এইট পর্যন্ত তারপরে হয়তো দশ ক্লাস টেন পর্যন্ত আমরা এটা করে এদেরকে একটু ইয়েতে ইনলাইন আসতে এগুলো আমার মনে হয় আচ্ছা আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা খুব ভালো কাজ হয়েছে যে এই যে আলিমদের এবং ইমামদের যোগ করা এটা খুবই সাংঘাতিক এবং এটা কেবল ওয়ান টাইম নয় আমি তো কালকে বলেছি এক জায়গায় যে প্রত্যেক সপ্তাহের বান্ন সপ্তাহের জন্য বান্নটা আপনার ইয়ে করে খুদবা করে এবং কন্টিনিউয়াসলি আপডেটিং করে এটা ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন যুক্ত করে এবং এটা যেন ইমপ্লিমেন্ট হয় সেটার দায়িত্ব মানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হোক বা ইউনো ডেপুটি কমিশনার হোক তাদেরকে করতে হবে ধন্যবাদ জনাব মোফাজিল করিম শেষ কথা যেটা বলল এই মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসুদ সাহেব যখন এক লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বলেন জিনিসটা আমার কাছে খুব অ্যাপিলিং মনে হয়েছে খুবই আমি আমার একটা আর্টিকেল আমি ওই নিবন্ধ লিখেছিলাম পত্রিকায় কলামে সেখানে বলেছিলাম যে এটা রিপিট হওয়া উচিত ওয়ান টাইম জিনিস নয় প্রত্যেক সপ্তাহে মার্শাল্লা তার পরে পরে এটা শুরু হয়েছে এবং আমি আই ফুললি সাপোর্ট হিম এখন এটা চলতে থাকতে হবে নাও ওরা যে দুজন যে সাজেশনগুলো বলেছেন আমি একমত কারণ দ্বিমত হওয়ার কোনো কিছু নাই তবে নতুন কিছু আছে তবে তবে কি হ্যাঁ নতুন কিছু বলতে এটাই আছে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে এটা একটা জাতীয় সমস্যা এটা জাতীয় বিপর্যয় যেটার মোকাবেলা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ দিয়ে শুধুমাত্র শেখ শেখ হাসিনা সরকার দিয়ে পুলিশ দিয়ে অব্দি হবে না জাতি বলতে আমরা কি বুঝি জাতি বলতে আমরা ষোলো কোটি মানুষকেই বুঝি এভরিওয়ান নাও এই এভরিওয়ানকে ডাক দিতে হলে পরে আমার ডাকে হবে না আপনার ডাকেও হবে না প্রত্যেকেরই একটা পলিটিক্যাল একটা এফিলিয়েশন আইডেন্টিটি লাইকিং ইনক্লিনেশন যে নামেই ডাকুন না কেন একটা আছে তাই নয় কি এখন আপনি যখন ডাক দিবেন যখন ওক্যের যখন ডাক দিবেন তখন আপনাকে দেখতে হবে যে কোন সেগমেন্ট যেন বাদ না পড়ে হ্যাঁ অনেকের অনেক বগলের মধ্যে অনেক গন্ধ আছে অনেকের আপনি সেই তাদেরকে বলেন যে ভালো করে ধুয়ে ধুয়ে তারপরে আসো বলতে পারেন অথবা বলতে পারেন হাত কেটে আসো অথবা বলতে পারেন তুমি বাদ আমি কালকে এক জায়গায় বলেছিলাম যে আমার এ টু জেড এই এতটা পার্টি আছে আমি সবার সঙ্গে বসব কিন্তু জেড কে আমি কিছু বেশ ভালো কথা টু বিগিন উইথ বিসমিল্লা করে আপনি পর্যন্ত নিয়ে আপনি বসেন জেড এর ব্যাপারটা পরে কিন্তু ইটস বিকামিং লেট আমি খালি বিনীতভাবে এটা বলতে চাই সরকার যেন পরে না পোস্তান যে হায় 
কেন দেরিতে বসলাম ফজল করিম আমার মনে হয় চৌধুরী এবং রাশেক রহমান আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ এবং প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় একদমই শেষ আপনারা সবাই ভালো থাকুন নিরাপদ থাকুন শুভরাত্রি